。苗林，朕要回宫。你回我不回？那你也得告诉朕回家的路啊。你自己不知道找啊？朕，朕怎么找？你是天子，受之天命，有什么做不到的？求我干嘛？啊，那是什么怪物？怎怎么会把人吃到肚子里去了？那是汽车，不稀罕吃你的。你是暴君大魔头，来当魔界怕什么呀？回去之后，朕要调动大军。你当你是军委主席啊？你这样子，调动乞丐还差不多。哎，你要去哪儿？各回各家，拜拜。哎，不行，你必须要跟朕在一起。你谁啊？你们是找？这我租的房子啊。你就是这儿的租客呀？搞什么飞机？怎么现在才回来啊？听说你一年前失踪了，我呢是刚搬进来。不，那我东西呢？这要杀了你！这要灭你！对不起啊，我哥他暴脾气，拍戏的，啊，打扰了啊，不好意思，打扰了啊。你神经病吧你？你不怕别人给你抓起来？二货。什么都没有了，我的皇宫，我的皇后，我的妃子，还有我的皇位。哎，这什么？你们要干什么？拍照啊！我不认识他，我不认识他。妙莲，妙莲。两间房，一间，最好。给我签个名吧。多少钱一间？四百八。一间，最便宜的
他的他就发光。回家啦！嗯，啊，累啊。嗯，嗯，嗯。你就慢慢研究吧。哎，你要去哪儿？我洗洗澡、换衣服、睡觉。皇，那写着呢吗？秦始皇，怎么上我大秦？这字我少壮，好像是又不是。学我法令，大王法令，我报刺客长空者啊！秦始皇，他不是已经死了吗？怎么会在盒子里？王背隐，秦始皇画像真见吗？不对，他不是秦始皇，一定有人谋逆冒充他。大哥，那个是电视，那里面都是假的，演戏呢。妙莲、嗯，你跟朕说说，这地方为什么那么奇怪啊？会不会有危险？你记住了，不是朕，是我，不是给朕讲讲，是给我讲讲，记住了吗？那，你给我讲讲，现在是什么朝代，什么皇帝，什么年号？哎呀，现在啊，是一千多年以后，二十一世纪，也就是公元二零一四年。你现在脚踩的地方是中华人民共和国的土地上，至于皇上嘛，我们这世纪已经没有皇上了。
最大的官儿就是国家主席，由选举产生，一般连任五年到十年，不像你们那个朝代，什么老爸传给儿子，儿子传给孙子，完全不一样。现在是太平盛世，国泰民安，你可以大胆放心的走在马路上，不用担心别人去杀你。讲的太多，你也听不懂，睡吧。干嘛呀，小公公又发情了。朕从来不强迫女人。以前你是妙莲，妙莲喜欢朕，朕喜欢妙莲，所以才会那样。你现在是冯峰，我们就是陌生人。朕是九五之尊，有的是女人，谁稀罕呢？哎呦呦，九五之尊，哼！我跟你说，你以前也就是皇上那么多女人才会喜欢你，因为你有至高无上的权利，能带给他们荣华富贵。你现在呢？现在什么都没有。我就不信了，有几个女人会喜欢你？哼，睡觉。妙莲啊，不，冯峰，朕困了，我我我困了，我要睡觉。哎，怎么耍无赖呀、啊？你起开，这是我的床，起开，起开。冯峰，你真的不管我了吗？我来到你的老家，好歹也算你的客人，这就是你的待客之道吗？睡地上。随便看看啊！老板，这两件多少钱啊？四十三块钱，便宜点吧？哎呀，姑娘。你可怜可怜我吧，这个价钱我是赔上血本了。行，我买了。哎，给，哎，好嘞。皇上，去把衣服换了去。真是要微服私访吗？微你妹呀、啊！让你换你就换，换。此衣如此不雅，朕如何换得？你没看到大家都是这样穿的吗？换不换？不换我快走了。哎，朕换。大象，大象，你的鼻子怎么那么长？妈妈说：“哇，你这人模狗样的，会有几分姿色吗？”哎，你干嘛呀？淫荡！穿个短袖就叫淫荡啊？那你们那个时代，那么多的妓女，男的都那么多老婆，那不是更淫荡？逗什么逗？你要是不愿意，把这衣服脱下来，穿回你的盔甲，热死你！老板，哎，有没有剪刀？有，用完之后还给我啊！谢谢啊，没事。坐这儿，坐下呀！干嘛？让你坐你就坐呀
身体发肤受之父母，你居然敢剪朕的头发！我们这儿啊，没有男的留长发。呼罗平阳，被母犬欺。你骂谁是母狗呢？走。哎是红灯，现在不能过去，你得在这儿等着，啊！行了，变绿色了，走吧。怎么玉扇就两个菜啊？哎，今天呢，我请你吃一顿大餐，也算我对你仁至义尽了。从明天开始，你不许再跟着我了。这菜怎么黑了吧唧的？味道不错啊，你尝尝就知道了。吃吧，不吃是吧？不吃算了，在这儿还装什么皇帝大爷？嗯。好好吃啊！嗯，嗯，别吃啊！朕听不懂，朕只知道是你把朕带到这种乱七八糟的地方的，你得负责到底。在古代的时候你就纠缠我，到了现代你还死皮赖脸的跟着我。嗯，本公司长期招聘男。做五十个俯卧撑，充分体现你肌肉的线条，保证 OK， perfect， 完美。有何事，非要夜里去？哎，这个你就别问了，记住你的代号，叫李皇帝。李皇帝？嗯，这算什么名字？朕叫李欢。<笑>姐姐一会儿就带你去寻欢作乐去，起驾。
千年不遇的学霸，人长得这么帅，他让不让人活了呀？就是啊，心理学上面一点性格都没有，我就是想见他，长得这么帅呀、啊。嗯，时间差不多了，我们进去吧。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走运使个气的！好了，亲爱的朋友，大家晚上好！再次感谢我们的帅哥美女，光临我们的江南秀音乐会所。衷心的希望我们全场的朋友喝得开心，喝得愉快，祝愿你们拥有一个开心而浪漫的夜晚。感谢朋友。我们一起就是，饮酒吗？第一次吧，来这儿都是赚钱求包养的。是哪个是？这个是数字，你那个是十七号，我这个是十六号。感谢来自我们五号桌的张姐，哎呀，好漂亮的美女啊！为我们的十一号的笑脸，五千年的花篮之时，感谢我们的张姐。哎呦，谢谢！还有没有？哎，红姐，哎呦，老公说了啊！感谢我们的红姐，为我们的十二号的笑脸，六千年的花篮之时。谢谢王杰，感谢。哎呀，王杰，感谢。接下来还有没有？来继续继续，还有吗？还有没有？好、啊，三号，感谢。来、啊，我们的五号少爷。五号，到你了。走啊。好嘞。七号，七号，赶紧叫你。叫你。接下来是，来六号，六号一会儿等陈姐来了，你们都给我好好招待招待啊，多哄她，开开心，可少不了你们好处。放心吧，刘姐。
，来，兄弟。陈姐的见面礼，我不要。十七号，怎么样？啊？满意吧？他就是新来的吗？是啊，今天刚来，十七号。那可是上等货，一看就是新来的，叫他过来。刘姐，哎呦，陈姐，谢了啊！哎，好好伺候着，帮他玩啊，玩的尽兴啊！<笑>你身上有一种气质，和他们都不一样，有何不同？说什么来着？就是没见过你这种类型的。<笑>这小刘可以呀、啊，这店里边居然有你这样的人物，真可谓是镇店之宝了。<笑>姐姐今儿高兴，陪姐姐聊一会儿。我真的并非他们那个样子，我真的不会收。你是厨，这这弟弟们都争着抢着赔我，你知道吗？啊，快快点拿着呀，姐，好好开导开导你。我不要，真不要。你瞧，你多幸运啊，赚着大笔的钱，还享受美人，他们呀，都羡慕你的命运呢。不要！不要！你走！哎！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈你好狠心！你巴不得摆脱这个刁民。天地之境，这究竟应该去哪里？
千叶，你还活着，我还以为你死了呢。小姐，小姐，小姐，您是不是认错人了呀？我是冯峰啊，冯妙莲啊，你不认识我了吗？有生死，莲花山大天坑你都忘了吗？叶博士，你认识这位小姐吗？小姐，您真的认错人了。佳叶，我怎么可能认错你呢？你的长相和佳叶一样，你说话的语气也和佳叶一样。我怎么可能会认错呢？小姐，我叫叶佳，不叫佳叶。您再找别人问问吧。佳叶，叶博士，开会时间快到了。就是佳叶。小姐，我还有个紧急会议呢。我们叶博士的行情真是好，常常有女生跟他搭讪呢。可是你不觉得吗？现在女生搭讪的手段越来越高明了。嗯，哎，猜的这人跟演韩剧似的，估计啊又是一个叶博士的心目者。叶博士刀枪不入的，他们也不想想，这样就能钓上叶博士啊，真是白费心机。不过这样的男人我喜欢，不花心，不花心也轮不到你。想死你了！你这么长时间，你去哪儿了呀？都消失一年了，你电话也不接，短信也不回，你知不知道我有多担心你啊？你说我消失一年了？对啊，我去丽江搞创作去了。哎呀，不就是搞那个什么创作吗？你说你还非得找个没有人的地方，不就是写什么网络小说吗？你们这些小说家太不靠谱了！不管怎么说，我是你闺蜜吧？你说，你总得告诉我一声吧。让我一直担心。对不起啊，你别生我的气，我也不是故意的。好了好了，回来就行了。哎，你说有人受伤了，谁呀、啊？你男朋友？什么男朋友啊？你就别提了，我都快倒霉死了。看你这样，像你们俩吵了架似的。到底谁呀、啊？一会儿再跟你说吧。医生出来了。医生，我朋友怎么样了？啊，没什么大碍，放心好了，只是皮外伤，休息一下就好了。好，谢谢啊。嗯。哎，刘强。嗯。你说今天那个女孩，怎么看上去那么面熟呢？像是在哪儿见过一样。想找你搭讪呗，现在的女孩啊。为达到目的，什么事儿都做得出来。我觉得不像，就是感觉在哪儿见过一样。你也别想那么多了，他估计就是个喜欢你的女粉丝。哇，峰峰，你好有眼光啊！这个男的长得好正点呢、啊。你可真重口味，狗皇帝，你醒了？此乃何地？这是医院。医院乃何地？你没事吧？医院就是给人看病的地方。就是啊，医院都不知道。你是何人？那是我朋友。那是我朋友。脑子有问题。哎呀，你找死啊！怎么会这？把朕绑成这样，还流出血来
，你是失君吗？你干嘛，狗皇帝？你给我躺着！我了，冯峰，你那是什么朋友啊？他是不是脑子有问题啊？就是一个演员，这不刚演一个皇帝，入戏太深了吗？那你可赶快通知他家人过来接他呀！你自己也要当心点儿。我知道了，你就放心吧。吓死我了。哎、这些钱你先用着。老板那边催我交策划，我先走了。你要是有什么事儿，就给我打电话。不够了，就打电话告诉我啊。我先走了。哎，猪猪，谢谢啊，废话真多。居然敢用力气来扎朕的手，刘强。别人住几号房？哦，住五号房间。是哪一点对不起你？竟然要弑君！先生，先生，贾一，请你冷静一点。你居然还没死！你你干什么呀？放手，放手！先生，你冷静点。先生。我叫叶家，不叫家叶，我是这里的医生。目前看来，你的情绪太过激动，我会找相关的医护人员过来为你检查一下。小姐，请你先稳住病人。你居然对奸夫流露出依依不舍的眼神。你醒醒吧，他都已经说了，他不是嘉义。现在是二十一世纪，不是你那个时代，是我的时代。以后你如果再见他，朕就杀了你。盔甲呢？还不快伺候朕，更衣。哥，我先出去了。装的那个人出事了没？挂了吗？你说你，怎么那么不小心？万一出点事怎么办？哎呦，我不是诚心的，我正开车赶去剧组现场，谁成想我前面突然出现一个穿盔甲的，这不是要吓死人吗？哎，你说现在的演员也真够敬业的啊，这下了戏戏服也不脱，诚心吓人，啊，也没人管管。你呀，三天两头就非得惹点事儿，怪不得爸妈一直担心你。哎呀，行了行了行了，别跟我唠叨爸妈的事儿，嗯，千万别告诉爸妈。哎，就这么走了？啊，人没坏就交给你了。嗯。今天呢，非常荣幸向大家介绍本次的演讲嘉宾叶嘉博士，掌声送给他。叶嘉，著名的心理学博士，毕业于维也纳大学；医学博士，毕业于德国爱德堡大学；哲学博士，西方宗教研究博士，毕业于瑞士苏黎世大学；东方国教博士，毕业于西北大学国教研究所。除了我们知道的享誉国内外的大作之外呢，叶嘉先生还在东海大学捐资修建了一座新的精神病研究所。
的主题——精神病和白日梦的区别。有请叶嘉先生。同学们好，我叫叶佳，非常高兴今天大家能够来和我一起探讨精神病与白日梦的区别。谢谢。精神病的英文是 psychosis， 患者的认知、情感、意识、动作、行为等心理活动。均可出现持续的、明显的异常。请下一位同学提问。哦，这位女同学吧。叶博士，我经常梦见自己躺在手术台上，自己给自己做手术，这是什么原因呢？看来你应该是一个在学习方面特别努力、特别刻苦的人，是不是？你怎么知道？请问，昨天是不是上了一堂解剖课？嗯。那就对了，因为你对你的专业非常的认真，非常的刻苦。你向往着在你的学习环境中，证明你的实力，实践你的专业。这位同学日有所思，夜有所梦，必然就会做出这样的一个梦来。不过，这位同学，我要提醒你一下，虽然在学习上用功、用心，那是必然要有的，但是，在学习之余，一定要放松自己，放松你的大脑。小姐你好，小姐。你好，我叫冯峰。冯峰。啊，我可以叫你小峰吗？嗯。二位。好，谢谢，不客气。谢谢，请慢用。叶博士，您学识渊博，我想请问您一个问题。请说。佛教上认为，世界上有多维宇宙，您觉得是真的吗？佛教认为，宇宙之外有无数个宇宙。爱因斯坦的相对论，跟佛教的多维宇宙理论不谋而合
。那会不会有人从这个空间里穿越到另一个空间里呢？这个我没有验证过。不过我对这方面的最新研究成果一直很关注。据我所知，国外很多科学家正在研究黑洞，他们在探究黑洞后面到底是什么。甚至还有科学家认为，黑洞就是通向另一个时空的隧道。那您相信吗？相信时空穿越吗，小峰？你很特别，跟别的女孩子不一样，怎么会问这么奇怪的问题呢？叶博士，叫我叶佳就好了，这样亲切。叶佳。叶哥哥，哎，佳妮，你怎么在这儿？啊，我跟我爸刚好到附近吃饭，所以就在这附近了。啊，电话。喂，哦，爸，不用了，你别送我了。没事，你别担心了，我待会儿自己回去吧。我在这儿遇到叶哥哥呢，你也知道，我很久没跟他见面了。嗯，你不用担心。嗯，没事，拜拜。叶哥哥，嗯，你待会儿一定要带我回去啊！我爸有事先走了，司机也去送他了，所以待会儿你一定要先送我回去。好。嗯。这位小姐是谁啊？哦，我跟你们介绍一下，佳妮啊，这位是冯峰，小峰，这是林佳妮。佳妮你好，小峰姐姐好。一哥哥、嗯，那你现在就送我回去吧。好，你们先聊，我先走了。小峰一起走吧。呃，那我先去车里等你吧。嗯，好。服务员买单。你好，一共消费一百九十八。好。给，谢谢。小峰，我送你回去吧。不用了我应该谢谢你，谢谢你陪我雨中散步。李欢，李欢，你怎么在这儿啊？我好冷，怎么了？我要回去。走，李欢。我要回去。哎，小心！慢点。小峰，你先去开门吧。妙芝，来。妙芝，快来救朕！快来救朕！妙芝，来救朕！来救朕！妙芝，快来救朕！小峰，他到底是什么人啊？我表哥，他发烧了。这样，你现在赶紧去找件衣服，给他把这件湿衣服换下来，然后你去找一条干毛巾，我给他擦一擦。嗯。啊
哎，家里有感冒药吗？没有。这样，你去把这个毛巾给湿一下，然后给它放在头上。啊、哦！真要回顾，真要回顾。嘉、啊、义，你这阴森、啊、来了，真要杀了你！啊给他把被子干什么？嗯。小峰，他应该不会有什么事了，让他盖着被子睡一觉，出点汗就会好了。谢谢。这样，我先走了。我送送你。小峰。我想问你一个问题，就是你哥为什么老称自己是朕呢？叶家，我能给你讲一个故事吗？有一个女孩，自己出门去旅游，在到达莲花山大天坑的那个地方的时候，突然有一股龙卷风把她卷入其中，通过时光隧道。就回到了古代的皇宫中，稀里糊涂的就成为了皇上的妃子。但是女孩并不开心，因为皇上的几个妃子百般的陷害她。后来女孩得了一种怪病，皇上就将她送到了皇家的家庙去养病。在家庙中，女孩就遇到了一个和尚。那个和尚长得和你一样。在和尚的精心照顾下，女孩的病渐渐就康复了，并且也深深的爱上了和尚。于是，这个女孩就给他做了一顿肉素斋，害和尚破了戒。尝尝我做的素斋。在一个雷雨交加的夜晚，啊、女孩和和尚终于发生了肌肤之亲。后来，女孩告诉和尚，自己是从现代穿越到了古代。她很想回家。和尚曾在一本经书上看过有关多维宇宙的记载。他为了能让女孩回到现代，独自一个人去寻找通往现代的通道。你在哪儿呢？朕要找你算账！你竟敢把朕卖到妓院！芳芳，给我出来！出来！就在女孩与和尚将要到达目的地的时候，皇上带着御林军也赶。
这女人，你竟然把我卖到了妓院，你是为了跟她私会吗？你还是想跟她走？李欢，你冷静一点，你让开，你冷静一下，松开，叶家，你快走，我们是不是有什么误会？叶家，你快走，你快走，松开，李欢，别走，你疯了吧你，你有什么火，你冲我来。你现在赚钱了，自立了，我们互不相欠了。你是不是看到那个银僧就看我不顺眼？你这个水性杨花的贱女人，我就偏不让那个银僧得逞。朕从小被立为太子，十岁登基，九五之尊，高高在上，万人敬仰，你竟敢打朕！居然为了那个奸夫，在朕生病的时候打朕。那我呢？你是怎么对我的？我生病的时候，病得快要死的时候，你不但不照顾我，你还在大张旗鼓的娶别的女人，把我打入冷宫，我差点被冻死、饿死。你有关心过我吗？不小心偷看到你跟别的女人苟且，你就当众打我。我挺撞皇后，你还是打我，你一次一次又一次的打我，你这叫关心我吗？什么叫水性杨花？什么叫奸夫？什么叫贱人？要不是家业治好了我的病，我死的时候，说不定你在跟哪个女人缠缠圈圈呢。我喜欢家业。我就是喜欢嘉义，我根本就没有喜欢过你，就好像你根本也没有喜欢过我一样。风昭仪只不过是你几千个老婆中的一个。你喜欢陈皇后、八美人，所有的嫔妃。你要是真正的喜欢冯昭仪，你怎么会同时喜欢上那么多的女人？你没资格跟我讲喜欢与不喜欢，那不叫喜欢，那叫滥情，不，叫滥性。冯昭仪只不过就是你的泄欲工具而已。我告诉你，在皇宫里，你蹂躏的那个身体，不是冯峰的，是冯昭仪的。我跟你半毛钱关系都没有。喂，小峰，你在家吗？我马上去找你。小峰，最近忙什么呢？忙着挣钱啊！你一个女孩子，那么拼命挣钱干嘛？据说我们国家以后会有六千万个光棍，为了社会不至于动荡，至少每个女人要娶十个以上的老公呢。所以啊，我要从自己做起，努力挣钱，辛苦就辛苦一点呗，以后可以娶一百个老公，<笑>牺牲我一个，还有后来人，为了创造和谐社会嘛。你还真是深谋远虑，忧国忧民啊！应该的，应该的，太应该了。对了，你哥哥怎么样了？他挺好的，找着工作了。啊、哦，小峰
。怎么了？是这样的，我啊，从小到大一直在做一个噩梦。什么噩梦啊？我梦到有一个人一直在追杀我，他长得和你哥哥特别像。不会吧？怎么会有这么巧的事儿？我也不知道。但是更奇怪的是。他杀了我之后，有一个女子一直抱着我嚎啕哭泣。那那个女子长什么样啊？我看不清，我一直都看不清她的样子。哦，真遗憾。算了，不说了。也许，只是一场离奇的梦而已。小峰。你喜欢什么花？我喜欢。先生，给女朋友买束花吧。这样吧，帮我把这束花包起来吧。好的。好，谢谢。不客气。小芳，我把这个送给你，因为我觉得这个是最适合你的。谢谢，小峰。嗯，要不然我帮你拿着吧。不要，自己拿着才有幸福感。